হ্যালো স্টুডেন্ট ওয়েলকাম টু কেমিক্যাল সলিউশন চলো আজকে আমরা শিখবো একটা ইলেকট্রনের এনার্জি কি করে ক্যালকুলেট করতে হয় অর্থাৎ একটা ইলেকট্রন যখন বোর অরবিটে রিভলভ করবে সেই অবস্থায় তার এনার্জিটা কি হবে টোটাল এনার্জিটা কি হবে চলো দেখা যায় দেখো একটা ইলেকট্রন যখন বোর অরবিটে রিভলভ করবে তার টোটাল এনার্জিটা আমরা ধরি টি ই ধরো আমি টি ই আমি ধরে নিলাম টোটাল এনার্জিটা কি তার কারেন্টিক এনার্জি এবং তার পোটেন্সিয়াল এনার্জির যোগ ফলটাকে আমি টোটাল এনার্জি বলতে পারি কারেন্টিক এনার্জি কি স্থিতিশক্তি আর পোটেন্সিয়াল এনার্জি গতিশক্তি এবং তার স্থিতিশক্তি যোগ ফলেই তো তার টোটাল এনার্জি হয় কোনো একটা বস্তুর হ্যাঁ দেখো যে কারেন্টিক এনার্জি তো আমরা জানি যে কারেন্টিক এনার্জি কি হাফ এম ভি স্কোয়ার আমি সবসময় লিখি আমরা এই রূপেই আমরা লিখি তাই না তা পোটেন্সিয়াল এনার্জিটা কি এই অবস্থায় কি দেখো একটা ইলেকট্রন কোন জায়গায় আছে আমি জানি না ধরো এ ইনফাইনের ডিস্টেন্সে ইলেকট্রনটা আছে সেখান থেকে তুমি আর ডিস্টেন্সে তুমি নিয়ে এলে এই আর ডিস্টেন্সে তুমি ইলেকট্রনটাকে নিয়ে এলে এবং এখানে এনে তুমি ঘোরাচ্ছ ইলেকট্রনটাকে তার সেই অবস্থায় তার কারেন্টিক এনার্জিটা কি হয় দেখো তা কারেন্টিক এনার্জি সেই অবস্থায় কি হয় ধরো ইনফাইনের ডিস্টেন্স থেকে আর দূরতে নিয়ে এলে তাহলে তার জন্য একটা এনার্জি খরচ হলো সেটার জন্য তুমি নেগেটিভ সাইন বসালে কে ই ইকুয়াস টু হ্যাঁ ভালো করে লিখলে কে ই ইকুয়াস টু কে ই কারেন্টিক এনার্জি ইকুয়াস টু মাইনাস সাইন বসালে কারণ কি ইনফাইনের ডিস্টেন্স থেকে তুমি আর ডিস্টেন্সে নিয়ে এলে এবার এবার দেখো এবার কি আর ইকুয়াস টু তাহলে তোমার ইনফাইনের ডিস্টেন্সে ছিল আর ইকুয়াস টু তুমি আর এ নিয়ে এলে তাই না এবার কোনটাকে নিয়ে এলে দেখো জেডি ছিল এটা চার ইলেকট্রনের ই তাহলে কি জেডি স্কোয়ার বাই কি আর স্কোয়ার ওকে এবার এটা তো কুলম্বিক ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন যদি এস আই ইন্টু বসো ওয়ান বাই ফোর পাই এস আই লাভ নট তুমি মাল্টিপ্লাই করে দাও কিন্তু এই টার্মটা কি আমার একটা কনস্ট্যান্ট টার্ম সেই টার্মটা সমাজ সামনে চলে আসবে ইন্ডিকেশনের রেজাল্টেন্ট যেটা ভ্যালু হবে তাহলে মাইনাস তাহলে এটা সামনে চলে আসবে ফোর পাই এস আই এর নট তাই না আর এটার ইন্ডিকেশনের রেজাল্টেন্টটা হবে জেডি স্কোয়ার বাই আর ওকে বোঝা গেল এবার ইকুয়েশনটাকে সিম্প্লিফাই করার জন্য কি আমি জানি আমি বলেছিলাম এইটুকু ভ্যালুটাকে তোমাকে কি ধরতে কে হিসেবে ধরতে তাই না তাহলে মাইনাস কে ইন্টু জেডি স্কোয়ার বাই আর তা তোমার কারেন্টিক এনার্জির ভ্যালু কী দাঁড়ালো কারেন্টিক এনার্জির ভ্যালু দাঁড়ালো এই ইস মাইনাস কে ইন্টু জেডি স্কোয়ার বাই আর বোঝা গেল তাহলে তুমি এই ভ্যালুটাকে এখানে লিখে দাও তাহলে প্লাস পোটি হ্যাঁ এটা কারেন্টিক সরি সরি এটা পোটেন্সিয়াল এনার্জি তাই না পোটেন্সিয়াল এনার্জি সরি এটা পোটেন্সিয়াল এনার্জি আমি পোটেন্সিয়াল এনার্জিটা বের করছি ওকে তাহলে দেখো তাই পোটেন্সিয়াল এনার্জি ভ্যালু মাইনাস কে ইন্টু জেড স্কোয়ার বাই আর ভিড়িয়ে গেল এবারে পোটেন্সিয়াল এনার্জি ভ্যালুটা তুমি বসি তো তাহলে প্লাস আছে এখানে ওখানে মাইনাস আছে তাহলে মাইনাসই হবে মাইনাস কে ইন্টু জেড স্কোয়ার বাই আর বসে গেল এখানে এবার গল্পটা হলো দেখো এখানে হাফ এম বি স্কোয়ার আছে আর এখানে মাইনাস জেড স্কোয়ার বাই আর আছে এই দুটোতে তুমি কোনো সময় মাইনাস করতে পারবে না তাই না তাহলে তোমার একটা উপায় আছে এইটাকে তুমি জেড স্কোয়ার বাই আর রূপে নিয়ে যাও বা এটাকে তুমি এম বি স্কোয়ার রূপে তোমাকে নিয়ে যেতে হবে এবার এটার জন্য তুমি একটা ইকুয়েশন তুমি আগেই পেয়েছো বোর অরবিট ক্যালকুলেট করার সময় কি এই একটা ইলেকট্রন কোন শর্তে একটা নিউক্লিয়াসকে রিভলভ করে রিভলভ করবে যখন তার কুলম্বি ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন অর্থাৎ জেডি স্কোয়ার বাই আর স্কোয়ার ইন্টু কে ইকুয়াস টু কি তার সেন্টিফিউগাল ফোর্সের সমান হবে তাই না এম ভি স্কোয়ার বাই আর এর সাথে সমান হবে তাই না এই অবস্থায় ইলেকট্রনটা বোর অরবিটে রিভলভ করবে তাহলে তোমার এখান থেকে তুমি যদি আর আর কেটে দাও তাহলে কি দাঁড়াবে জেডি স্কোয়ার বাই আর ইন্টু কে ইকুয়াস টু কি এম ভি স্কোয়ার দাঁড়ানো না তাহলে এম ভি স্কোয়ারের ভ্যালুটা আমি এখান থেকে পেয়ে গেলাম এম ভি স্কোয়ারের ভ্যালুটা কি জেডি স্কোয়ার বাই আর ইন্টু কে ওকে তাহলে এই ভ্যালুটা এম ভি স্কোয়ারের ভ্যালুটা তুমি এখানটায় বসিয়ে দাও সেই ভ্যালুটাই তাহলে হাফ ইন্টু কি দেখো কে ইন্টু জেডি স্কোয়ার বাই আর তাহলে আমি বলতেই পারি কে ইন্টু জেডি স্কোয়ার বাই বা কে এটা এখানে লিখি কে জেডি স্কোয়ার বাই আর হলো মাইনাস কে এখানেও কে জেডি স্কোয়ার বাই আর হলো তা তুমি দুটোকে এখন মাইনাস করতেই পারো দেখো এখানে ওয়ান ইউনিট আছে এখানে হাফ ইউনিট আছে তাহলে ওয়ান থেকে হাফ যদি বিয়োগ দাও তাহলে কি দাঁড়াবে মাইনাস হাফ না এখানে মাইনাস আছে তাহলে মাইনাস হাফ হাফ কে ইন্টু জেডি স্কোয়ার বাই আর ইন্টু দেওয়ার দরকার নেই কে তো ইন্টুই আছে তাহলে এই ভ্যালুটা দাঁড়ানো এও তুমি এখান থেকে আমি আগে ক্লাস থেকে তুমি কি শিখেছো যে আর এই ভ্যালুটা কত আর ইকোয়াস টু কত এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার বাই ফোর পাই স্কোয়ার এম জেড স্কোয়ার তুমি এই আর এর ভ্যালুটা জানো তাহলে এই আর এর ভ্যালুটা তুমি এখানটায় বসিয়ে দাও কি পাবে দেখো মাইনাস হ
ধরো এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার উপরে গিয়ে চলে যাবে ফোর পাই স্কোয়ার এম জেড স্কোয়ার ওকে তাহলে এইখানটায় তুমি দেখো যে টু আর ফোর কেটে যাবে তাহলে টু আর ফোর কেটে গেলে এখানে কি পড়ে থাকবে টু আর ফোর কেটে গেলে উপরে টু পড়ে থাকবে মাইনাস তো সামনে থাকবেই টু ইন্টু কে ইন্টু কে এখানে সরি এখানেও একটা কে হয় না ইন্টু কে একটা আছে তাহলে এখানেও তুমি কে রাখো কারণ এই আমি এটা এসআই ইউনিটে আমি করেছিলাম তাহলে কে ইন্টু কে কে স্কোয়ার হয়ে যাবে টু কে স্কোয়ার হয়ে গেল নেক্সট জেড ইন্টু জেড তাহলে জেড স্কোয়ার হয়ে যাবে ই স্কোয়ার আর ই স্কোয়ার ই টু দি পাওয়ার ফোর হয়ে যাবে এখানে পাই স্কোয়ার অলরেডি ছিলই আর কি এম পড়ে থাকলো তাহলে বাই কি এন স্কোয়ার আর এইচ স্কোয়ার তাহলে তুমি এখন তুমি কি পেলে এখন তুমি পেলে যে ই এর ভ্যালুটা তাই না ই এর ভ্যালুটা কি দাঁড়ালো ই ই এর ভ্যালুটা মানে টি টোটাল এনার্জি ভ্যালুটা কি দাঁড়ালো টু কে স্কোয়ার জেড স্কোয়ার ই টু দি পাওয়ার ফোর পাই স্কোয়ার এম বাই এন স্কোয়ার এইচ স্কোয়ার বোঝা গেল তাহলে তুমি টোটাল এনার্জিটাই আমরা ক্যালকুলেট করতে যাচ্ছিলাম এবং সেটা আমরা পেয়ে গেলাম এটা আমি মুছে দিলাম এখন এটা প্রয়োজন নেই ওকে তাহলে টোটাল এনার্জিটা যখন আমি পেয়ে গেলাম তাহলে এই অবস্থায় আমি টোটাল এনার্জি ভ্যালুগুলো আমি বসিয়ে দিই এবার বসিয়ে দিয়ে দেখো আমরা কি পাই তাহলে ভ্যালুগুলোকে তুমি ভ্যালুগুলো তুমি বসিয়ে দাও পরপর আমি যেটা আছে তাই না ভ্যালুগুলো বসিয়ে দাও তাহলে এই ভ্যালুটা তুমি যদি বসো তাহলে টু ইন্টু দেখো এখানে মাইনাস সাইন একটা আছে তাহলে টোটাল এনার্জিতে মাইনাস সাইন একটা থাকবে তাই না এটা মাইনাস সামনে মাইনাস তাহলে মাইনাস সামনে বসিয়ে দাও তাহলে টু ইন্টু কে স্কোয়ার কে স্কোয়ারের ভ্যালু আমরা কী শিখেছিলাম নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন তাই না নিউটন মিটার স্কোয়ার একটু দেখে নিও জেডের ভ্যালুটা কি জেডটা তুমি রেখেই দাও ওকে জেডটা তো তুমি জানো না বিভিন্ন অ্যাটমের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয় তাহলে জেডটা তুমি রেখেই দাও তাহলে এখানে কি পড়ে থাকবে ই টু দি পাওয়ার ফোর তাহলে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইনটিন কুলম এটা টু দি পাওয়ার ফোর বসিয়ে দাও পায়ের ভ্যালু বসিয়ে দাও থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর পাই স্কোয়ার বসিয়ে দাও নেক্সট এম এর ভ্যালু বসিয়ে দাও নাইন পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু নাইন পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থার্টি ওয়ান কেজি কারণ আমি এসআই ইউনিটে বসাচ্ছি তাই বড় বড় ইউনিটগুলো বসাবো তাই না বাই কি এন স্কোয়ার তুমি জানো না এনটা কত স্কোয়ার এন এটা ধরো এন ইকোয়াস টু ওয়ান এটা এন ইকোয়াস টু টু এন ইকোয়াস টু থ্রি এবার কোন অরবিটে তো ইলেকট্রনটা আছে তুমি জানো না সেই অবস্থা তুমি এন স্কোয়ারই রেখে দাও এইচ এর মান জানো সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু ফাইভ ইন্টু টেন টু ফাইভ মাইনাস থার্টি ফোর জুল সেকেন্ড তাই না তুমি এটা বসি দাও এটা যদি তুমি ক্যালকুলেট করো তুমি দেখো তুমি পাবে তাহলে টোটাল এনার্জি তুমি পাবে ওয়ান ওকে এইটা দেখো এই টোয়েন্টি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন নাইন এর এখানে কী আছে জেড স্কোয়ার উপরে আর নিচে কী আছে এন স্কোয়ার এই দুটো ভ্যালুই তুমি জানো না তাহলে ইন্টু কি ইন্টু ওপরে থাকবে আমার জেড স্কোয়ার নিচে থাকবে কি আমার এন স্কোয়ার ওকে এত কিলো জুল পার অ্যাটম ওকে বোঝা গেল তাহলে এইটা হলো তোমার টোটাল এনার্জি অফ অ্যান ইলেকট্রেন যে ভ্যালুটা তোমাকে মনে রাখতে হবে এবার এটা যদি মনে না রাখো তুমি আরেকটা মনে রাখবে টোটাল এনার্জি আরেকটা ভ্যালু তো বসা যায় ইলেকট্রেন ভোল ইউনিটে বসানো যায় থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইন্টু জেড স্কোয়ার বাই এন স্কোয়ার এত ইভি পার অ্যাটো ওকে তোমাকে এটা মনে রাখতে হবে এটা মনে এটাই মনে রাখতে হয় অ্যাকচুয়ালি এটাই বিভিন্ন এন্ট্রান্স পরীক্ষায় এই ইকুয়েশনটা কাজে লাগিয়ে তোমাকে ইকুয়েশন সলভ করতে হবে বা তোমাকে প্রবলেম সলভ করতে হবে ওকে এটাই মনে রাখতে হয় অ্যাকচুয়ালি আবার এটাকে তুমি যদি পার মোলে তুমি নিয়ে যাও এটা এরকম হয় পয়েন্ট সিক্স ইন্টু জেড স্কোয়ার বাই এন স্কোয়ার এত কিলো ক্যালোরি পার মোল ওকে আর আরেকটা হয় তেরো বারো ইন্টু জেড স্কোয়ার বাই এন স্কোয়ার এত কিলো জুল পার মোল ওকে এই কটা ভ্যালু তোমাকে টোটাল এনার্জির মনে রাখতে হবে যদি মনে রাখতে পারো 
छोट करे तुम्ही तार आंसर कर फिल्टर वार पे विभिन्न कैलकुलेशन है दौड़ करनी पे यूनिट कॉन्वर्शन है दौड़ करनी अरे ये यूनिट कॉन्वर्शन है जोनो जोनो तुम्ही जो डेटा मोने रखते ना पारो एक्चुअली डेटा मोने रखले शक्ति के विषय शुभिदा है विभिन्न आंकु गुलो तुम्ही खूब सहजी करे फिल्टर � एटा तो हमके मोने रखता है आई टेक यू वन ईवी शॉमन शॉमन 23.06 किलो कैलोरी पार मोल तो हमके इटा मोने रखता है ये दो टू यूनिट कॉन्वर्शन मोने रखले तुम ही एक टाइम यूनिट मोने रखले पार पार बोलो तुम ही नीचे रही पार पे ओके तेरे जी दिन यूनिट आ सकता है तो हमके किलो कैलोरी यूनिट पार मोल � पार एटम होती थी वाले वह किलो जुले था क्ले इटा तुम किलो जुल थे कि ईवी थे कॉन्वर्ट कोड ही नहीं थे वाले पर ईवी थे कि तुम्ही कोटो कैलोरी पार मोलो कॉन्वर्ट कोड नहीं थे वाले ओके तेरे प्रॉब्लम हार को था ना ये बात देखो इकहन थे कि तुम अधेर की की शिक्त है वाले एक तो जिन्स ताकाओ इकहन देखो सबसे के बेची इम्पोर्टेन्ट कौन टा सबसे के बेची इम्पोर्टेन्ट ए ही क्वेश्चन टा मोने रखले दुनिया को पढ़िका ए ही क्वेश्चन टा दी दे तो हमने मोने रखते एक लोग दियो दी ते बारे ए ही क्वेश्चन टा दी दे ये टा मोने रखले ईवी पार एटम दी बिशिर्वाक क्षेत्र दे तो ये टा मोने रखले हॉबी ठीक k into z square by r k हमें calculate करें पहला ये half ये तो जो तो minus तक हमें उड़ी थी ताले car value तारे half ये चीज़ वो पूरे value टा ये टा ये टा ते दारा है ना ये टू को value टा ते दारा है ना ये टू को value टा ते दारा है ताई ना ये टू को value टा की ये टू को value टा equals to हमार की ये टू को value टा kinetic energy ना ताले हम kinetic energy की value टा हमार की ये टा ही हो बे शुद्ध सामने प्लस आ चेता ना तेरे टोटल एनर्जी टा की माइनस आ चें माने इखने काइनेटिक एनर्जी माइनस टा तुम जितू उड़ी दो तालें तो काइनेटिक एनर्जी हो जाए तालें अमी ए ही माइनस के उड़ी जो दी अमी उड़ी दी तालें काइनेटिक एनर्जी हो जाए तालें तुम अगर जितू वाले काइनेटिक एनर्जी बेर करो शुद्ध z square by n square हो गया लो कैनेडी की एनर्जी जो दी तुम्हाँ के पोटेंशियल एनर्जी दे देखो पोटेंशियल एनर्जी कौन था ए टू को पार्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और अमी पोटेंशियल एनर्जी टे हाफ कैनेडी की एनर्जी टे हाफ पोटेंशियल एनर्जी टे किंतु डबल तो ना आर पोटेंशियल एनर्जी टे शामिल माइनस आ चें तले अमार जोखों ए एनर्जी टेक सुधु सामने माइनस दिए टोटल एनर्जी टा आचे और माइनस ना थकले कैनेडी की एनर्जी तो लेकिन है माइनस ना दिले कैनेडी की एनर्जी हो जाए इन्हों पोटेंशियल एनर्जी टेक दिगुन तो तो ले पोटेंशियल एनर्जी टेक की हवे पोटेंशियल पी इक्वल्स टू क्या हवे इटे दिगुन हो जाए दिगुन को तो 27 इतने की पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी आके की माइनस होई पोटेंशियल एनर्जी आके माइनस होए तले सामने एक ना माइनस पूछी दी बे ओके आ टोटल एनर्जी के टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी तो जानो माइनस 13.6 इनटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर तो वाके एग्जामिनर ना कॉन्फ्यूज्ड करा जोनो तो वाके � तो हम कॉलेज समय बोलते हैं बार शुद्ध पोटेंशियल एनर्जी बेर करो तेरे शुद्ध पोटेंशियल एनर्जी बेर करते हैं तो डबल डबल हो गए तो तुम आके बोलते हैं बार टोटल एनर्जी बेर करो तेरे टोटल एनर्जी तेरे उसी के तेरे कार्यटी एनर्जी उसी के तेरे पोटेंशियल एनर्जी उसी के टोटल एनर्जी उसी के तेरे ए ओके ये बात तो हमको बोलते हो पारे कैनेटिक एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी रिजल्ट ये टाइप है ये टाइप देखी चुप बेर करो ताले शेयर अवस्था तो तुम्हीं आशा कोरी पार बे ताई ना ये बात देखो एक रा जिनिश जे आमी ये ये टाइप मुझे दिला ताले ये क्वेश्चन गुला मैं मुझे दीच्छी हेलो देखो म 
তাহলে আমার যে এই যে রেজাল্টগুলো বেরোলো এই রেজাল্টগুলো বেরোলো ধরো আমি কাইনেটিক বা টোটাল এনার্জি টি ই ফর হাইড্রোজেন অ্যাটমের ক্ষেত্রে আমি করছি হাইড্রোজেন অ্যাটমের ক্ষেত্রে কি জেড ইকোয়াস টু কি ওয়ার জেড ইকোয়াস টু আমি ওয়ান ধরে করছি ওকে তাহলে সেই অবস্থা কি টোটাল এনার্জিটা কি মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ওকে বাই কি এন স্কোয়ার হয়ে যাবে না জেডটা কি ওয়ান তো তো বাই এন স্কোয়ার হয়ে যাবে এবার এন স্কোয়ার হলো এবার এনটা কি বিভিন্ন জায়গায় থাকতেই পারে আমার প্রবলেম নেই ওকে এইবার দেখো এনটা যদি এনটা যদি তোমার বইতে একটা ছবি দেখতে পাও তুমি যে এরকম একটা ছবি দেখতে পাও এখানে একটা এনার্জি লেভেল আছে এখানে একটা এনার্জি লেভেল আছে এখানে তারপরে এরকম এরকম আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে ওকে এরকম এনার্জি লেভেল তুমি দেখতে পাও বই একটা ছবি এন ইকস টু ওয়ান এন টু এন থ্রি এন ফোর এন ফাইভ এন সিক্স এন সেভেন ওকে এরকম একটা ছবি তুমি দেখতে পাবে যেখানে কি ধরো হাইড্রোজেন এলিমেন্টের কথাই বলা হয়েছে এখানে হাইড্রোজেন এলিমেন্টের ক্ষেত্রে ধরো এন ইকস টু ওয়ানে যখন আছে তখন তার এনার্জিটা কি দেখো তখন তার এনার্জিটা কি হয় তখন তার কি এন ইকস টু ওয়ানে আছে তাহলে তখন তার কি হয় কী হয় মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইভি তোমার দাঁড়াবে তাই না তাহলে এন ইকস টু থার্টিন পয়েন্ট সিক্স এখানে এখানেই থাকবে মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স এবার এটা কি যখন এন ইকস টু ওয়ান কিন্তু যখন এন ইকস টু টু হয়ে যাবে তখন মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স বাই টু স্কোয়ার হয়ে যাবে না বাই ফোর যখন এন ইকস টু টু তাহলে এই ভ্যালুটা কী দাঁড়াবে দেখো যখন এ নিকোয়াস টু দুইয়ে হবে তখন এই ভ্যালুটা কী দাঁড়াবে দেখো থার্টিন পয়েন্ট সিক্স বাই ফোর তুমি যদি করো থার্টিন পয়েন্ট সিক্স থ্রি টুয়েলভ ওয়ান পয়েন্ট নিয়ে নাও সিক্স নিয়ে আসো ফোর তাহলে এখানে কী দাঁড়াবে মাইনাস থ্রি পয়েন্ট ফোর তারপরটা যদি করো মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এরকম দাঁড়াবে তারপরটা আরও কমে পয়েন্ট এইট ফাইভের মতো দাঁড়াবে ওকে এবার তুমি একটা জিনিস দেখো ধরো এটাকে আমি ধরলাম ই ওয়ান এটাকে ধরলাম আমি ই টু এটাকে ধরলাম আমি ই থ্রি ই ফোর এরকম পরপর গেল ঠিক আছে এইবার তাহলে এইটার ই এন ওয়ান অর্থাৎ কি ই ওয়ান এটা এটা ই ওয়ান লেভেল এটা ই টু লেভেল এটা ই থ্রি লেভেল এটা ই ফোর লেভেল এটা ই ফাইভ লেভেল এরকম যাবে তো তাও এবার দেখো ই ওয়ান এনার্জি এত ই টুর এনার্জি এত ই থ্রির এনার্জি এত ওকে এবার একটা জিনিস লক্ষ্য করো তাহলে আমি এখান থেকে আমি বলতে পারি না ই ওয়ান বা ই টু মাইনাস যে ই ওয়ানে যে রেজাল্টেন্টটা হবে সেটা অনেক বেশি দেন দ্যাট অফ কি দেখো ই টুর থেকে ই ওয়ান যদি বেক করো বিয়োগ করো তুমি তেরোর থেকে তিন বিয়োগ করছো কত হচ্ছে তোমার দশ আর যদি ই থ্রির থেকে ই টু বিয়োগ করো ই টু বিয়োগ করো দেখো তোমার তিনের থেকে তিনের থেকে এক বিয়োগ করছো কত হচ্ছে দুই তাই না মানে আমি জেনারেলি বললাম যে তিনের থেকে তুমি এক বিয়োগ করছো তাহলে কত হচ্ছে দুই আর এখানে কত হচ্ছে দশ তাহলে ই থ্রি মাইনাস ই টু এটা এটার ভ্যালু কত হচ্ছে দুই তাহলে এইটা অলওয়েজ গ্রেটার দিন এটা এবং এইটা অলওয়েজ গ্রেটার দিন কী হবে ই ফোর মাইনাস ই থ্রি এটা অলওয়েজ গ্রেটার দিন ই ফাইভ মাইনাস ই ফোর ই সিক্স মাইনাস ই ফাইভ ওকে তাহলে তোমাদের এন্ট্রান্স এক্সামে যদি বিভিন্ন রকমভাবে কথায় বলে দেয় যে এই রকম বিভিন্ন একটা ইলেকট্রেন একটা হাইড্রোজেন ইলেকট্রেন যদি তুমি তাকে এনার্জি ইস্ট করো বিভিন্ন অরবিটে জাম করে তার এনার্জির যে অর্ডারটা হবে যে এনার্জি কোথা থেকে কোথায় এলে কতটা এনার্জি রিলিজ করবে তার অর্ডারটা সবসময় এটা ফলো করবে বোঝা গেল তাহলে এই টাইপের কোশ্চেন তোমাদের বিভিন্ন এন্ট্রান্স পরীক্ষায় এই এনার্জি ক্যালকুলেটেড রিলেটেড থাকতে পারে এবং তোমাকে এরকম এরকমও দিয়ে দিতে পারে যে আমি আগেই বললাম যে টোটাল এনার্জি ক্যালকুলেট করো বা শুধু কাইনেটিক এনার্জি বা শুধু পোটেন্সিয়াল এনার্জি তাহলে তোমরা ঘাবড়াবে না এবার একটা জিনিস তাকাও যে এই যে আমি পুরো পড়াটা হলো আজকে যে ইলেকট্রনের এনার্জি ক্যালকুলেট এই এনার্জি ক্যালকুলেট কিন্তু শুধুমাত্র হাইড্রোজেন ইলেকট্রনেরই একমাত্র সব কিছু ব্যাখ্যা করা গেছে অন্য ইলেকট্রনিক 
মাল্টি ইলেকট্রনিক সিস্টেমের কিন্তু এগুলো ব্যাখ্যা করা যায়নি অর্থাৎ তোমাদের পরীক্ষায় যদি क्वेश्चन আসে তাহলে তোমাদের কি रिलेटेड আসবে ধরো হাইড্রোজেন অ্যাটম আসতে পারে হাইড্রোজেন ইলেকট্রনের বিভিন্ন এনার্জি ক্যালকুলেট করে এগুলো আসতে পারে হাইড্রোজেন এলিমেন্ট ছাড়া ধরো হাইড্রোজেন লাইক এলিমেন্ট ধরো হিলিয়াম প্লাস এর এরকম আসবে ওকে বা আসবে লিথিয়াম 2 প্লাস এর আসতে পারে বা তোমাদের আসতে পারে বেরিলিয়াম 3 প্লাস এর আসতে পারে অর্থাৎ সিঙ্গেল ইলেকট্রন সিস্টেমের তোমাদের বিভিন্ন রকম ক্যালকুলেট করতে দিতে পারে ওকে এই এনার্জি বা এই এই সিস্টেমগুলো তোমাদের এনার্জি ক্যালকুলেট করতে দিতে পারে তোমরা ঘাবড়াবে না এ ছাড়া তোমাদের অন্য কিছু দেওয়া দেবে না জেনারেলি দেয় না ওকে তাহলে তোমরা এই ইকুয়েশন থেকে সমস্তটাই শিখতে পারলে যে কি করে তার এনার্জি ক্যালকুলেট করতে হয় কি করে কারেন্টিক এনার্জি কি করে পোটেনশিয়াল এনার্জি কি করে টোটাল এনার্জি দেখা হবে তাহলে নেক্সট ক্লাসে চলো ততক্ষণের জন্য গুড বাই